नमस्कार नाधारण पर कूटिन का चल प्रवास कीवि सुभद्रमा जेलिट मुस्लिम पंदान मुस्लिम अवड़े अब पणी अव शब्द वांगी वीटल वीडे और जीवन कवे पंदाणी चौद्य महामारी पड़ती है मुस्लिम मुस्लिम कारण चेन वो रामाटी पक्षे पर सुखम इस्लामोफोबिया रागेश विदेश सुख तीन गलफिल मुस्लिम राज्य इस्लामे अधिक्षेपी पंदे विरोना परतारण इवर के आवाद चूड़ पिशोधि क अणुलाकोटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट
അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഈ വർഗം ഇവിടെ ഹിന്ദു വേണ്ടെന്നൊരു തീരുമാനമെടുത്താലും ഏ ഇവിടെ ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓ അങ്ങനെയും തീരുമാനം എടുക്കല്ലേ ഞങ്ങളിൽ ഈ ഗൾഫുകാർ കഴിയില്ല അവർ മാമൂളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണത് ഞങ്ങൾ പണിയെടുത്തിട്ടാണ് അവർ അവർ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് അതൊക്കെയും തെറ്റാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വലിയ മത്സരമാണുള്ളത് അവിടെ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിലോണികളുണ്ട് ഫിലിപ്പൈൻസ് ഉണ്ട് ജോർദാനുണ്ട് ലബനോനികളുണ്ട് ബംഗ്ലാദേശുകാരുണ്ട് പാകിസ്ഥാനുകാരുണ്ട് അവിടെ നേപ്പാളുകാരുണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അവിടെ നല്ല മത്സരമുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ എല്ലാ ഏ ഏതൊരു ഏതൊരു വിഭാഗം ജോലിക്കാണെങ്കിലും നല്ല മത്സരമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി അവിടെ നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇത്തരം ഇത്തരം വൈകൃതങ്ങൾ ഇത്തരം മ്ലേച്ഛതരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ജയിലിൽ പോയി ജയിലിൽ പോകുന്നുണ്ട് അവർക്ക് മാത്രമാണോ കഷ്ടപ്പാട് വാസ്തവത്തിൽ അവർ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ആ വിവേകം ചിലപ്പോൾ തലക്കി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് കൊണ്ടിട്ടു ഈ ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് ഒട്ട് ഒന്ന് ഒരു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന ആര് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അവരുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് വിഷമമല്ലേ മക്കൾക്ക് വിഷമല്ലേ അച്ഛന് വിഷമല്ലേ അമ്മയ്ക്ക് വിഷമല്ലേ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വിഷമല്ലേ അവർ സ്വന്തം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിഷമല്ലേ അതുമാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പുറമെ ദൂരെ വ്യാപകമായിട്ട് മുൻപ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇനി ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കളിവിടെ വേണ്ട ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാലും അതിനുള്ള സാധ്യതയില്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയും ഇടവിട്ട് ഇട ഇതിപ്പോൾ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്ത് പോയോ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ കാര്യങ്ങളല്ല മാസത്തിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കേസെങ്കിലും മിനിമം ഇവരുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിനാണ് അവർ സത്യത്തിൽ സാമൂഹ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ ദ്രോഹ്യം സമൂഹത്തെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരാണ് സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളാണ് അവരെ അവരങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നവരുടെ കൂടി അവസരം അവർ കളഞ്ഞു കുടിക്കുകയല്ലേ വാസ്തവത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഈ സമയത്ത് ആലോചിക്കുകയാണോ രാമേട്ടൻ കൃഷ്ണേട്ടൻ രണ്ട് പേര് പാലക്കാടുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ അവർ മസ്കറ്റിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വെടിയിട്ട് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മസ്കറ്റിലുണ്ട് എനിക്കതറിയാം അവരവിടെ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മോളെ ജീവിച്ചവരാണ് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വളരെ യാദൃശികമായിട്ട് അവരുടെ നാട്ടും പുറത്തൊരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ഞാൻ പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഞാൻ യാദൃശ്ശേടി കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് അയ്യോ അവരിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മന്നാടിയാർമാരാണ് അവർ അവർ ദൈവം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ അവരെ പോയി കണ്ടു അവരുടെ പ്രായമായ പ്രായമൊക്കെ ആയി അവർക്ക് അറുപത്തെട്ട് വയസ്സൊക്കെ ആയി അവർ പറയുകയാണ് ആ ഒരു കാലഘട്ടം മറക്കാൻ കഴിയില്ല സ്വാമിജി ഒമാനിലെ കാലഘട്ടം എന്നിട്ട് അവർ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പൈസ ആയിട്ടല്ലേ കൊണ്ടിരുന്ന കാര്യമുള്ളതായിട്ട് തുണിയും ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെയും കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പൈസ ആയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുക തിരിച്ചെല്ലാം രണ്ടു പേരും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് പോയത് ഒരുമിച്ചാണ് തിരിച്ചു വന്നു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം ജോലി ആക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പൈസയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പക്ഷേ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഒന്ന് ഒമാനിലെ മണ്ണ് രണ്ട് ഹിസ് മെജസ്റ്റി സുൽത്താൻ കാബൂസ് ആ വലിയ മനുഷ്യൻ്റെ എടുത്ത കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഇഹലോകവാസം പിടിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോയും ഇന്നും അതവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൂടിനകത്ത് സുൽത്താനിലെ മറ്റേ സുൽത്താൻ്റെ ഫോമാനിലെ മണ്ണും മറ്റൊടുത്ത് സുൽത്താൻ്റെ ഫോട്ടോയും വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെയുമുണ്ട് ഇതൊരു നന്ദിപത്രം കൊടുക്കലാണ് ഇങ്ങനെയുമുണ്ട് മനുഷ്യന്മാർ ഇങ്ങനെയുമുണ്ട് ഇവിടെ ലോകം ഇത് വകതെരുവിൻ്റെ വിവേകത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അതേസമയത്ത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ രാകേഷ് കൂട്ടർ മിതേഷ് ഇവരൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് കൈ നിറച്ച് പണം ശമ്പളമായിട്ട് കിട്ടാതിരിക്കും തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു സുഖമൊക്കെയും വന്ന് ജീവിതത്തിന് അടക്കം ചെട്ടിയും വന്നു നാട്ടിലേക്ക് പൈസ അയക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ സമയത്ത് ചിലർ കിട്ടും പണ്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഉണ്ടിരിക്കുന്ന നായർക്ക് ഒരു വിളി എന്ന് പറയില്ലേ ഉണ്ടിങ്ങനെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വിളി കേട്ട പോലെയാണ് ഏ ഇസ്ലാം ശരിയല്ല മുസ്ലിം ശരിയല്ല ഇതിനാണ് ഇവരവിടെ പോയത് എന്നിട്ട് ഇത് കൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ കൊണ്ട് കയറ്റിയിട്ടു ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൊണ്ട് കയറ്റിയിട്ട് ഈ സാധനം മറ്റേ തൃശ്ശൂർ കുളത്തിന് വെടിക്കെട്ട് കൊളത്തണ പോലെ ഒരു പടകത്തുമേ കൊളത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ ആൾ വന്നിട്ട് ഒരു പടക്കത്തുമേ കൊളത്തുള്ളൂ പക്ഷെ പൊട്ടിത്തിരുന്നത് എവിടെയാന്ന് അറിയാമോ കമ്പത്തുമേ പോണ്ട് പൊട്ടിത്തിരുന്നത് ബോംബ് പൊട്ടുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിലിട്ടു അതങ
ഇവിടെ നല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒക്കെ ഇവിടെ പോകുന്നു മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെയും പള്ളികളിൽ പോകുന്നു അവിടെ വലിയ വലിയ പള്ളികളുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ വിരലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വിരലിന് ചളി അത് പടരും അതുപോലത്തെ ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക് അബുദാബിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാൻഡ് മോസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടേക്കൊക്കെ അവർ പോകുന്നു അവർ അവിടെയുള്ള അറബ് ദേശത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഇവർക്കറിയാം ഇവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഒരു എന്താ അതിനെ പറയുക ഒരു പൂർപ്പ് മുട്ടലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ല കാരണം എന്താ അബുദാബിയിൽ ഇപ്പോൾ അബുദാബിക്കാവിൽ അമ്മ വലിയ ക്ഷേത്രം വരും പള്ളികൾ വേണ്ടത്രയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ വേണ്ടത്രയാണ് ഇതിന് പുറമേ അവരുടെ ബദ്ധ ശത്രുക്കളെങ്കിൽ നമ്മൾ വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ കൂടുകൂട്ട ആളുകൾ ജൂതന്മാരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് സിനോഗ് ഉണ്ട് അവിടെ ദുബായിലുണ്ട് അവിടെ മൂവായിരത്തോളം ഇസ്രായേലികൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ അവരുടെ സിനോഗോഗിൽ പോകാൻ അവർക്ക് സൗകര്യം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗുരുദ്വാരകൾ പണിത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചാബികൾക്ക് അപ്പം ആ രീതിയിൽ വീർപ്പ് മുട്ടേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് എല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ പറ്റ് കയറുക എന്ന് പറയില്ലേ ഏ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് സംഘപരിവാറുകാർ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ആവ് കെട്ടി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് വായ തുറന്ന ദുർഗന്ധമാണ് ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിലുള്ള ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ അത് ഇവ മറ്റേ എന്താ ചൊട്ടയലശീലം എന്ന് പറയില്ലേ ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചത് തന്നെയല്ലേ അവിടെ പറയുള്ളൂ അപ്പം ഈ എല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ വറ്റങ്ങോട്ട് കുത്തി കയറിയപ്പോൾ എന്തോ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പോൾ സുഖമായി ഏതായാലും ഒരു കവി ഒരു നാട്ടുകവി എഴുതിയ ഒരു ചൊല്ലി ഞാൻ ഇവിടെ കുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചൊല്ലാം കഷ്ടമെന്നേ പറയേണ്ടു നേട്ടമേതുമില്ലേലും കോട്ടം വരുത്തണം ലോകർക്ക് വട്ടന്മാർക്കിഷ്ടം മറ്റെന്തുള്ളൂ എങ്ങനെയുണ്ട് നമസ്കാരം